欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：与凤行杀青，林更新难免激动，和赵丽颖相拥梦回楚乔传。赵丽颖和林更新二搭的仙偶古装剧《与凤行》在经过144天的拍摄后，终于迎来了杀青。赵丽颖、林更新以及主演们也是先后发文告别角色，不舍之情溢于言表。特别是林更新，在网上流出杀青画面里，林更新也是多次抹眼泪，十分的激动，并和赵丽颖最后还拥抱了一下。画面可谓是十分的唯美，真的是梦回楚乔传。先来看《雨凤行》，该剧由邓柯执导，原著作者九路飞香担当编剧，演员阵容上则是赵丽颖、林更新主演，徐海乔以及宣璐等担当配角。讲述的是世间最后一个神君和魔界贤珠而生的小凤凰之间的种种情缘故事，意外的相遇也是开启了一段美妙的旅程。事实上，该剧从制作团队又或者大概的剧情内容来看，其实并没有那么的出彩和吸引人。毕竟导演邓柯上一部作品《赘婿》遭到了一定质疑，而剧情以及人物设定上神魔的属性也是有些老套。那《与凤行》这部剧为何从开拍伊始就备受关注呢？最大的原因其实就是林更新和赵丽颖的再度合作。时隔多年，两位老搭档再度合作古装剧，而且又是剧中的一对 CP， 必然会有非常多的感触。要知道，当初的星月 CP 可是多少人心目中古偶 CP 的天花板，现在二位演员以这样的方式再度合作，也是弥补了粉丝们心目中的遗憾，并且从各种剧照来看。二人依旧依旧如此有 CP 感，并且此番还是仙偶，也是让人更加的期待。先是林更新，从路透和剧照可以看得出来，林更新真的是瘦了，整个人的身形和状态调整的都非常好，大溜背的发型也是显得非常的儒雅，一身长袍则更显气质，整个角色的造型和当初的宇文月颇为神似。只不过是多了几分岁月的沧桑感，其他方面真的没有太多的差别。而赵丽颖真的好美，不论是此前的一身浅色素衣，又或者是杀青时的一身红衣，古风韵味十足，高马尾的束发尽显飒爽气质，整个人气质真的非常有代入感，美到不可方物。两人在剧中又将会有一段啼笑皆非的主仆关系的戏份。这次林更新是神君，赵丽颖则是一直被打回原形的小凤凰，这样的交互也是非常的有趣。两人同框时的画面真的很唯美，依旧存在的身形差让人上头，种种元素交织在一起，真的是和当初看《楚乔传》时的场景一模一样。说了这么多，随着现在二人合作的《与凤行》已然杀青。两位演员又展现出了极佳的状态和依旧在线的默契和 CP 感。那么接下来最后一个问题就是，两人还能否接下来合作《楚乔传二》呢？以小编看来，《楚乔传二》早早就有了备案，拍肯定是要拍的，毕竟这个 IP 还是可以的。第一季的情怀也还行，就连《仙剑奇侠传》这样的远古 IP 都翻拍新的了。很难想象为什么不拍当初第一季引发了追剧狂潮的《楚乔传二》，而至于林更新和赵丽颖还能否再演星月 CP， 同样也是有很大机会的。赵丽颖复出后，接连拍摄了《有匪》和《与凤行》两部古装剧，其中的状态以及绝美的古装依旧十分在线，再加上现在的颖宝的武术功底比之前还要好，再演些问题不大。而林更新则是在今年有种专注于工作后，整个人的状态以及演技实力提升很大。请叫我总监里，就凭借着颜值和演技出圈。现在的《雨凤行》里的古装扮相依旧帅气非凡，在演高冷小腹黑的宇文月真的也够用。相比之下，《楚乔传二》的最大的问题是，想要当初的原班人马，或许就不太容易了。
，首当其冲的就是燕群的饰演者窦骁以及纯儿的饰演者李沁，还是否原因担当配角？要知道现在的二人人气很火热，大男主剧和大女主剧都是很容易拿到，再回去做配角可能性不大。因此，《楚乔传二》如果真的要拍，整个演员阵容的换血率肯定会非常大。那如果没了第一季的核心阵容，到时候观众是否还会买账，一切都不好说了。好消息是，现在有了雨凤行，在开拍之时就曾有粉丝直言，可以把它当作是《楚乔传二代餐。现在随着更多的细节曝光，或许雨凤行不仅仅是代餐这么简单。一旦作品的剧情质量出彩。林更新和赵丽颖给我们带来又一让大家久久不能忘怀的 CP， 也非常有可能呢。对此，大家是怎么看呢？欢迎大家评论，多多交流。